সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এলিন ফুড প্রবাসী মুখের 350 তম পর্বে সাথে আছে আমি মোস্তফা ফিরোজ আপনারা জানেন যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নানা সমস্যা সম্ভাবনা সুখ দুঃখ হাসি কান্না এসব বিষয় নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠান করি আর এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাই প্রবাস থেকে আসা অতিথিদেরকে আজ তিনজন অতিথি এই মুহূর্তে আমার সাথে আছেন আমি পরিচয় করে দিচ্ছি একে একে আমার ডান প্রান্তে আছেন মাজহারুল ইসলাম তিনি বাংলা মিশনের মালয়েশিয়া প্রতিনিধি তার পাশে আছেন মোহাম্মদ রাসেল মিয়া তিনি মালদ্বীপ প্রবাসী এবং বাম প্রান্তে আছেন এমডি খান আল আমিন তিনি জাপান প্রবাসী একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক এই মুহূর্তে স্বদেশে এবং প্রবাসে যারাই সেটের সামনে আছেন প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং তার পাশাপাশি প্রবাস থেকে পাঠানো আমাদের প্রতিনিধিদের নানা ধরনের প্রতিবেদন আমরা দেখানোর চেষ্টা করব আমি প্রথমেই যাই আমাদের সবচেয়ে একটি সম্ভাবনাময় একটি বড় বাজার আপনারা জানেন যে মালয়েশিয়া সেই মালয়েশিয়ার শ্রমের বাজার নিয়ে নানান ধরনের উত্থান পতনের আমরা কাহিনী জানি সর্বশেষ কি পরিস্থিতি আমি সংক্ষেপে জানতে চাইব মাজহারুল ইসলামের কাছ জি আপনি জানেন যে আমাদের জিটু জি টু জি মাধ্যমে যে শ্রমিকগুলো এখানে গিয়েছে তাদের কিন্তু একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে তারা যেই কাজের কথা বলে নিয়েছিল সেই কাজটা কিন্তু তারা সেভাবে পাচ্ছে না প্লাস তারা কিন্তু যে কন্ট্রাক্ট ফর্মে যে সাইন করে গিয়েছিল যে তাদের বেতন এরকম হবে তাদের কাজের ধরন ধরনটা এরকম হবে তাদের ওভার টাইম থাকবে ওই রকম তারা সুবিধাটা পাচ্ছে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা কাজ করেই যাচ্ছে সতেরো আঠারো ঘন্টা তাদেরকে যে ওভার টাইম দেওয়ার কথা সেটাও কিন্তু সেরকমভাবে হচ্ছে না তো এখন গভর্নমেন্টের ওইখানকার যারা অ্যাম্বাসেডার বা হাই কমিশন আছেন তাদেরকে একটা টিম গঠন করে যদি এগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যে প্রত্যেকটা ভিজিট করে যে 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 কোম্পানিতে যারা গিয়েছে তাদেরকে যদি দেখে যে তারা ঠিকমতো কাজ করছে কি না বা তারা ঠিকমতো বেতন পাচ্ছে কি না আমার মনে হয় এইভাবে সংকটগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের জিটু জি থেকে কি এখন যাচ্ছে না আগে যারা গিয়েছিল এখনও যাচ্ছে এখনও যাচ্ছে আগেও যাচ্ছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে অনেকে কিন্তু আবার চলে আসতেছে কারণ হচ্ছে যে তাদেরকে যে কথা বলে নেওয়া হয়েছে আসলে ওই ওই রকমভাবে তারা ওরকম পাচ্ছে না এটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আচ্ছা আমি একটু আমরা আসলে অনেক দিন পর আমি জানি না আমার ঠিক মনেও পড়ছে না মালদ্বীপের কোনো প্রবাসী বাংলাদেশিকে আমরা পেয়েছি কি না মালদ্বীপের নানা সমস্যা নিয়ে আমরা আমাদের প্রতিবেদন আমরা দেখিয়েছি মোহাম্মদ রাসিল মেয়ে কতদিন আছেন আপনি মালদ্বীপে চার বছর যাবৎ চার বছর জি কি করছেন আপনি সেখানে আমি ওখানে রিসোর্টে চাকরি করি রিসোর্টে চাকরি করেন আপনার দেখা মতে জানা মতে সেখানে আমাদের যারা প্রবাস থেকে যারা ওখানে গেছেন বাংলাদেশ থেকে যারা গেছেন সেখানে আমাদের কর্মীদের অবস্থাটা কি আমাদের কর্মীর অবস্থা যারা রিসোর্টে আছে তারা মোটামুটি ভালো আছে আচ্ছা যারা রাজধানীতে আছে মালে বলে আর কি ওটা রাজধানী ওইখানে যারা আছে তাদের বেতন কম আচ্ছা ওইখানে তাদের বেতন হলো দেড়শো ডলার দুইশো ডলার আড়াইশো ডলার এমনি তাতে বিশ হাজার টাকা পনেরো বিশ হাজার টাকা বেতন পরে আচ্ছা এমনি সার্ভাইভ করার জন্য কত ন্যূনতম মজুরি থাকা উচিত कष्ट लोक अवहित তারা টাকা পয়সা পাঠাইতে পারে না তাদেরকে দেখা যাচ্ছে কাজ করে বেতন ঠিক মতো দেয় না আচ্ছা এইভাবে সংকট ভিতরে আসছে এই সংকটটা নিয়ে আমাদের দূতাবাস বা সেখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তারা কি বিষয়টা মানে দেখভাল করতে পারছে না এটা আগে দেখছে দুইবার এটা কি যারা অবৈধভাবে গেছে তারা এই সংকটে পড়েছে না বৈধভাবে যেও এই সংকটে বৈধভাবে যায় এই সংকটে আছে আচ্ছা তাহলে এদের বেতন কম যারা রিসোর্টে আছে তারা ভালো আছে যারা মালদ্বীপ রাজধানীতে আছে তাদের বেতন কম সবচেয়ে বেশি কি রাজধানীতে আছে না রিসোর্টে আছে বেশি রিসোর্টে বেশি আছে রাজধানীতে কম আছে কেমন আপনার জানা মতে মালদ্বীপে কি পরিমাণ বাংলাদেশি আছে এক লাখের উপরে আছে এক লাখের উপরে এক লাখের মধ্যে কি আমরা বলতে পারবো যে ফিফটি 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 অবস্থা মানে ফিফটি অবস্থা ভালো ফিফটি অবস্থা খারাপ তো যারা খারাপ তারা কি মানে চলে আসার জন্য ব্যস্ত থাকে নাকি না সেখানে তারা টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে সেখানে তারা টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতেছে ফ্যামিলি 
তো এ গেছে ওই জায়গায় ওই জায়গায় ভালোভাবে চলার জন্য দেখা যাচ্ছে ফ্যামিলির মুখে হাসি ফোটানোর জন্য এরা কষ্ট করেই চলছে আচ্ছা আমি আসি আপনার কাছে আবারো আলামিন আপনার কাছে আসি আপনি কতদিন আছেন জাপানে আমি 15 বছর 15 বছর অনেক অভিজ্ঞতা এই 15 বছরে আপনার দেখা মতে আমাদের কমিউনিটি সেখানে অবস্থান কি নিশ্চয়ই সেখানে তো স্টুডেন্ট ভিসায় বা যারা অনেকে জাপানি মেয়েদেরকে বিয়ে করে এক বিবাহ সূত্র আছে বা ব্যবসা বাণিজ্য সূত্র আছে যেভাবে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে আপনি কেমন দেখেন আমাদের কমিউনিটির অবস্থা হ্যাঁ আমাদের কমিউনিটি এখন আগের চেয়ে অনেক স্ট্রং আমরা এখন একটা বলতে গেলে বাংলা একটা কমিউনিটি খুব স্ট্রং একটা কমিউনিটি পাইছি যেটা আমরা পনেরো বছর আগে চিন্তা কর চিন্তা করতে পারি নাই বা দেখি নাই তো এখন মোটামুটি যারা আছে তো সবাই কি প্রতিষ্ঠিত এখন হ্যাঁ নাইনটি নাইন পারসেন্ট প্রতিষ্ঠিত আমার আমার মতে আর কি হ্যাঁ হয়তো প্লাস মাইনাস হইতে পারে তো একটা সময় ছিল যে জাপানে বিসার সিস্টেমটা খুব কঠিন ছিল বিসাটা ওই যেটা বললেন আর কি যে বিয়ে করে বিসা উঠানো বা ওয়ার্কিং বিসাটা ছিল অ্যাভেলেবেল না বা এখন অনেকে ট্যুরিস্ট বিসা বা টেম্পোরারি বিসা নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানে বিয়ে করত হ্যাঁ বা বিভিন্ন ওয়েতে বিসা উঠে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওইটা একটা 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 পিরিয়ড এখন পার হয়ে গেছে এখন যারা স্টুডেন্ট যাচ্ছে তারা দেখা গেছে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স এক বছর দেড় বছর বা দুই বছর একটা কোর্স করে কোর্স করার পরে তারপরে একটা সাবজেক্টের উপরে পড়াশোনার পরে দুই তিন দুই বছর দেড় বছর করার পরে ওয়ার্কিং ওই ওর সাব সাবজেক্টের সাথে মিল মিল করে যে কোনো কোম্পানি থেকে ওয়ার্কিং বিষয় উঠাইতে পারে তো একটা জাপানে যখন ওয়ার্কিং বিষয় পেয়ে যায় হ্যাঁ তখন তো একটা ভালো একটা স্ট্যান্ডার্ড স্যালারি পায় আমাদের যারা স্টুডেন্ট বিষয় অনেকে যায় তাই বলে যে একটা একটা স্টুডেন্ট দুই বছর বা তিন বছর পড়াশোনা করার পরে যদি সে জাপানে একটা ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে যায় তো জাপানের একটা ওয়ার্ক পারমিট তো এটা মানে খুব সহজ ব্যাপার না হ্যাঁ তো যদি সে ভালো করে পড়াশোনা করে এবং ভালো কোনো কোম্পানি পায় এবং চেষ্টা করলে খুব কঠিন কোনো কিছু না হ্যাঁ এবং যে আমি আমি যেমন আমার নিজের একটা কোম্পানি আছে এরকম হাজারো বাঙালি আছে যে তাদের নিজস্ব একটা ছোট হোক বড় হোক হ্যাঁ এক একটা কোম্পানি আছে তো সেক্ষেত্রে এই ফরেন কোম্পানিগুলোর থেকেও তারা ভিসা উঠাইতে পারে উঠে কাজ কাজের সুযোগ আছে হ্যাঁ যেমন আমার কোম্পানিতে প্রায় দশজন বাঙালি কাজ করে তো এরকম অনেক কোম্পানি আছে যে দশ জন পনেরো জন বিশ জন বাঙালি একটা কোম্পানিতে কাজ করতেছে হ্যাঁ তারপরে জাপানিজ কোম্পানি তো তার সুযোগ আছে তার সাবজেক্টের সাথে যদি মিলে তো সে সেখানে ওই কোম্পানিতে কাজ করতে পারতেছে তো সেক্ষেত্রে স্টুডেন্ট বিষয়তে স্টুডেন্ট বিষয়টা এখন আমি আমি মনে করি স্টুডেন্ট বিষয়টা সবচেয়ে বেস্ট তারপরে আরেকটা সবচেয়ে বড় সুযোগ যেটা আমাদের জন্য থাকছে বা আমরা এখন পাচ্ছি আমাদের বাঙালি আমার পরিচিত এবং আমার আমার জানা অনেকেই পাসপোর্ট নিছে এখন সেই পাসপোর্টের সিস্টেমটাও চালু হয়েছে হ্যাঁ অনেক আগের থেকেই ছিল তো আস্তে আস্তে এখন খুব ইজি হয়েছে যে একটা পাসপোর্ট সে নিতে পারবে হ্যাঁ তো তার জন্য কিছু শর্তাবলী আছে হ্যাঁ তো সেই মিনিমাম পাঁচ বছর তাকে জাপানে স্টে করতে হবে হ্যাঁ তারপরে তাকে জব থাকতে হবে হ্যাঁ ঠিক মতো ট্যাক্স পে করতে হবে তো করার পরে সে যদি তার পেপারস সব আপডেট থাকে তবে সে পাসপোর্ট নিতে পারতেছে তো একটা পাসপোর্ট নিলে তো একটা জাপানিজ যে ফ্যাসিলিটি যা যে যা পাচ্ছে সেও তো পাচ্ছে একটা বাঙালি এসে একটা পাসপোর্ট বুঝতে পারছি দর্শক আপনারা জানেন যে বাংলা মিশনের এক যুগ পূর্তি হয়েছে এই পূর্তি উপলক্ষে প্রবাসীর বিভিন্ন দেশে দেশে বাংলা মিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে আমরা এই সংক্রান্ত আরও কয়েকটি রিপোর্ট দেখে আসি লেবাননে পালিত হয়েছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলা ভিশনের বারো পেরিয়ে তেরো বছরে পদার্পণ অনুষ্ঠান
গণমাধ্যমে মানুষের প্রত্যাশাগুলো জনসাধারণের কাছে তুলে ধরছে বাংলা ভিশন একত্রিশ মার্চ বৈরুত সময় রাত নটায় স্থানীয় একটি হোটেলে পালিত হয় বাংলা ভিশনের তেরোতম বর্ষে পদার্পণ অনুষ্ঠান এ সময় হোটেল জুড়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলন মেলায় পরিণত হয় অনুষ্ঠানে টেলিকনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন বাংলা ভিশনের বার্তা প্রধান মোস্তফা ফিরোজ অনুষ্ঠানে লেবাননে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন বাংলা ভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রবাসী মুখ এই অনুষ্ঠান আমাদের জন্য অনেক কিছু সুফল বয়ে আনে বাংলা ভিশনের প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম আমাদের কাছে খুব জনপ্রিয় খুব সুন্দর তারা রিপ্রেজেন্ট করে শুভ জন্মদিন বাংলা ভিশন শুভ জন্মদিন বাংলা ভিশন বাংলা ভিশন আমাদের কাছে ভালো লাগে কারণ এটার মধ্যে অনেক ভালো ভালো খবর দেয় এবং কি ভালো ভালো তথ্য সংগ্রহ করে আব্দুল করিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা আগামীতেও বাংলা ভিশন তার দায়িত্ব পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন পরে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটেন বাংলা ভিশনের লেবানন প্রতিনিধি বাবু সাহা দৃষ্টি জুড়ে দেশ এই স্লোগানে বাংলা ভিশন ইতিমধ্যেই কুটি প্রবাসীদের মন জয় করেছে এবং আগামীতেও বাংলা ভিশন প্রবাসীদের দুঃখ আনন্দ বেদনা তুলে ধরবে এমনটাই আশা করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাবু সাহা বাংলা ভিশন বৈরুত লেবানন সফলতার এক যুগ পেরিয়ে তেরো বছরে পা রেখেছে বাংলা ভিশন ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান মালা আর বস্তুনিষ্ঠ খবরে প্রবাসী ও বাংলা ভিশন জনপ্রিয় প্রবাসীদের নানা সমস্যা সম্ভাবনা এবং সুখ দুঃখের কথা তুলে ধরে কোটি প্রবাসীর মনে জায়গা করে নিয়েছে বাংলা ভিশন বাংলা ভিশনের জন্মদিনে আফ্রিকা মহাদেশের সর্ব দক্ষিণের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসীরা শুভ কামনা জানিয়ে তুলে ধরেছেন তাদের পছন্দের অনুষ্ঠান এবং প্রত্যাশার কথা দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসীরা চান সফলতার ধারা অব্যাহত রেখে বাংলা ভিশন এগিয়ে যাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নাটকগুলো আমাদের খুব ভালো লাগে এই উপস্থিতের সাধারণ যে অনুষ্ঠান সেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে ভালো লাগে বাংলা ভিশনের নাটক আশা করছি বাংলা ভিশনের ভবিষ্যতে জাতি উন্নয়নের জন্য ভালো কিছু মুস্তফা ফিরোজ ভাই প্রবাসীদের নিয়ে যে কথা যে অনুষ্ঠানটা হয় প্রবাসী মুখ ওই অনুষ্ঠানটা আমার কাছে ভালো লাগে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় কাতারে পালিত হয়েছে বাংলা ভিশনের তেরো বছরে পদার্পণ উদযাপন অনুষ্ঠান কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কাতার প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলা ভিশন কাতার প্রতিনিধি ইউসুফ পাটোয়ারি লিঙ্কনের উপস্থাপনায় এবং মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ প্রতিনিধি গোলাম মাওলা হাজারের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন পিক কুইন লিমুজিন এবং আল মোহান্নাদি গ্রুপ আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ বাংলা ভিশনের জন্মদিনে আমি বাংলা ভিশনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমি বাংলা ভিশনের একজন নিয়মিত দর্শক আমি চাই বাংলা ভিশন প্রবাসীদের সুখ দুঃখের সমস্যাগুলি আরও বেশি করি প্রচার করুন শিল্পী মাহবুব রিয়াজ রোকসানা জাহিদ সাপলা ও কানিজ ফাতেমা সিন্থিয়ার গান এবং পর্ণা দাসের নৃত্যের তালে অতিথিরা আনন্দ উপভোগ করেন পরে নৈশভোজের আয়োজন করা হয় আমরা দেখলাম প্রতিবেদনগুলো মাঝার আমরা জানি যে সেকেন্ড হোমে এক সময় বাংলাদেশের অনেক এবং এখনও প্রায় আমাদের অবস্থান তৃতীয় এই সংখ্যাটা কি আমাদের সেকেন্ড হোমের যে কার্যক্রমটা বা সেখানে আমাদের সংখ্যাটা কি আরও বাড়ছে 
জি দিন দিন আপনি যেমনটা বলছেন দিন দিন কিন্তু আমাদের সেকেন্ড হোম কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় ধরা যাচ্ছে যে এক নম্বরে চলে যাবে এক নম্বর কিন্তু চাইনিজরা ছিল কিন্তু ওইটা অতিক্রম পথে কিন্তু এখন ঘটনা হয়েছে কি সেকেন্ড হোম শুধু বাংলাদেশ থেকে যে টাকা চলে যাচ্ছে তা না ওইখানে যারা আছেন যারা প্রফেশনাল ভিসা নিয়ে আছেন পাঁচ বছর যারা আছেন এটা এখানে একটু কারেকশনের ব্যাপার আছে যে সেকেন্ড হোম হয়ে হওয়ার কারণে আমাদের দেশ থেকে টাকা চলে যাচ্ছে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না হ্যাঁ যারা এখান থেকে সেকেন্ড হোম করছে টাকাটা যাচ্ছে আর যারা মালয়েশিয়াতে অবস্থান করছে যারা প্রফেশনাল ভিসা নিয়ে পাঁচ বছর বা তিন বছর যাচ্ছে যাদের স্যালারি আট হাজার থেকে পনেরো হাজার রিঙ্গিত তাদের যদি তিন বছর হয় তাহলে কিন্তু তিন লাখ রিঙ্গিত কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তো তখন কিন্তু ওইখান থেকে তারা সেকেন্ড হোম নিচ্ছে এটা অনেকেই এখন নিচ্ছে তো এখন আমাদের গভর্নমেন্ট আসলে এটা বুঝার আমাদেরকে যেভাবে বোঝানো হচ্ছে যে অর্থাৎ প্রফেশনাল বিষয়ে যারা গেছে জি ওখানে অবস্থান করছে তারা আবার ট্রান্সফার করতেছে তারা ওইখানে থেকে কারণ তাদের টাকাটা তো ওইখানে থেকে গেল কারণ তারা যদি পনেরো হাজার রিঙ্গিত বা দশ হাজার রিঙ্গিতের নিচে নিচে যারা পায় তাদের কিন্তু আসলে প্রফেশনাল বলা হয় না বা তারা পাচ্ছে না তাহলে দশ হাজার রিঙ্গিত করে তারা যদি তিন বছর পায় তাহলে ওই হিসেবে কিন্তু ওই টাকাটা দেখাই কিন্তু তারা কিন্তু হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে টাকা যাক কিন্তু সে কিন্তু দেখাচ্ছে যে আমি ওইখানে স্যালারি পেয়ে তারপর আমি সেকেন্ড হোম অ্যাপ্লাই করেছি তাই এই কারণে কিন্তু সেকেন্ড হোম আসলে বেরিয়ে যাচ্ছে অনেক কম বয়সী ছেলেও সেকেন্ড হোমের আয়তে চলে আসছে কিন্তু তাই বলে যে বলা যাবে না সে বাংলাদেশ থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে এই একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার আছে যে পাসপোর্ট সংক্রান্ত যে ব্যাপারটা যে মালয়েশিয়াতে এখন বড় একটা প্রবলেম হচ্ছে যে যাদের পাসপোর্ট কারেকশনের ব্যাপারটা এখানে আমাদের পাসপোর্ট অফিসে কিন্তু অনেক পাসপোর্ট আটকে আছে তার জন্য কিন্তু অনেকে ভিসা পাবে না কারণ হচ্ছে যে একটাই যে যাদের পাসপোর্ট অ্যানালগ আপনি জানেন যে প্রথম কিন্তু অ্যানালগ পাসপোর্টে ঘরে বসে থেকে সব কিছু ফিল করে দিত অ্যানালগ পাসপোর্টে চলে আসতো তাই এখন অনেকে যারা বিদেশে ছিল তাদের বয়সটা ওইভাবে নেই বা তাদের যে ভোটার আইডি যেরকম তাদের পাসপোর্টে ওইভাবে ডেট অফ বার্থ বা তাদের অ্যাড্রেসগুলো ওইভাবে করা নেই তো এই কারণে কিন্তু তারা এখন যে সমস্যায় পড়ছে যে যারা বিদেশে ছিল অ্যানালগ পাসপোর্টটা তারা ওইখানে যে অ্যানালগ পাসপোর্টটা জমা দিয়েছে তাদেরকে ডিজিটাল একটা পাসপোর্ট দিয়ে দিল তো এখন প্রবলেম হচ্ছে যে তাদের ভোটার আইডির সাথে পাসপোর্টের নামের বা তাদের বয়সের মিল নেই তো এই কারণে কিন্তু তারা অনেকে ভিসাও পাচ্ছে না আগে কারেকশান করা যেত মালয়েশিয়া থেকে কারেকশান করা যেত কিন্তু এখন মালয়েশিয়া হাই কমিশনার থেকে এখন বন্ধ করেছে কারেকশান করে যেহেতু এম আর পি তখন মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্ট বলছে যে এম আর পিতে কখন হাতে লেখা দিয়ে সিল দিলে যেটা বৈধতা হবে এটা করা যাবে না তবে আমাদের আমার মনে হচ্ছে যে এটা গভর্নমেন্ট অর্থাৎ এম আর পি মেশিন যদি ওখানে এটা কারেকশান আমার মনে হয় যে মালয়েশিয়াতে প্রায় এক লাখ থেকে দুই লাখ কর্মী কিন্তু এই একটা প্রবলেম কিন্তু আছে যদি সরকার যদি একটা বড় প্রবলেম যদি সরকার এটাকে স্পেশালিভাবে নেয় যে যাদের এরকম প্রবলেম তাদের যদি ভোটার আইডি আবার ভোটার আইডির সাথে যদি মিল করে তাদেরকে দেওয়া হয় কারেকশান করে দেয় আমার মনে হয় যে এক থেকে দেড় লাখ কর্মী কিন্তু সে সুবিধাটা পাবে এবং আমাদের যে রেমিটেন্সের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু একটু মালয়েশিয়া থেকে এমনি আসতেছে তারপর আর একটু বেশি আসার একটা সুবিধা আছে সুবিধা আছে জি দর্শক আমরা এই পর্যায়ে দেখে আসি কয়েকটি প্রতিবেদন চট্টগ্রাম জেলার রাউজানের মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন দক্ষিণ হিংলা গ্রামের মরহুম আমিনুল হক মাস্টারের ছেলে কামাল উদ্দিন দু সালে বড় ভাই লোকমান হোসেনের হাত ধরে সংযুক্ত আরব আমিরাত আসেন সেলসম্যানের চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন এরপর কঠোর পরিশ্রম সততা ও একাগ্রতা দিয়ে আজ একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন তিনি যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের ব্যাংকে আসবে আমরা অবশ্যই ঠিক করবো আর এই সুপারিশটা আমি দেখলাম পণ্যের গুণগত মান খুব ভালো অভিনন্দন জানাচ্ছি ইন্টার করুণার কামাল উদ্দিন আমি কলকাতা থেকে এসেছি এবং আমি এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে খুবই খুশি আমাদের ইলেকট্রনিক্স এবং ভিডিও গেমস এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা আছে মোবাইল ব্যবসা বিজনেস আছে আমরা প্রথম এটা সুপার মার্কেটে বিজনেস করলাম আমাদের ইউনাইটেড গ্রুপে এখন বর্তমানে একশোতের মতো বিভিন্ন দেশের লোক কাজ করতেছে এখানে আমরা চার ভাই আছি আমি মনে করি যে আমরা ভাইরা যেহেতু একতা আছি সেই কারণে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটা করতে পেরেছি সম্প্রতি আবুধাবির ডেলমাই স্ট্রিটে তার মালিকানাধীন ইউনাইটেড এক্সপ্রেস সুপার মার্কেটের উদ্বোধন করেন ইউএই জনতা ব্যাংকের সিই আমিরুল হাসান ও তার বড় ভাই ইউনাইটেড গ্রুপের চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংকের আবুধাবি ব্যবস্থাপক আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা মোহাম্মদ জামালউদ্দিন মোহাম্মদ ইমরান বশির ভুঁইয়া মোহাম্মদ হেলাল সহ অন্যরা 
বর্তমানে ইউনাইটেড গ্রুপের অধীনে আবুধাবি দুবাই আল আইনে মোবাইল ইলেকট্রনিক্স গেমস অ্যান্ড টয়েস মোটর অ্যাকসেসরিজ রেস্টুরেন্ট সুপার মার্কেট গিফট শপ মিলিয়ে আঠারোটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ প্রতিষ্ঠানগুলোই বিভিন্ন দেশের শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশের ভিসা বন্ধের কারণে বিদেশি জনশক্তি নিয়ে বিপাকে রয়েছেন তারা ভিসা সমস্যার সমাধান হলে তাদের প্রতিষ্ঠানে অর্ধ শতাধিক বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে বলে জানান কামাল উদ্দিন এ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি আমাদের ভিসা বন্ধ থাকার জন্য আমরা খুব কষ্ট হচ্ছে ব্যবসা করার জন্য ব্যবসা করতে এখানে যদি ভিসা খোলা থাকতো তাহলে আমরা অনেক 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 বাংলাদেশি শ্রমিক এখানে নিয়োগ দিতে পারতাম বাংলাদেশের ভিসা সংকটের এই জটিল সময়ও আমাদের প্রবাসী উদ্যোক্তারা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্যোগ নিচ্ছেন একই আশায় যেন বাংলাদেশের ভিসা সংকটের একটা সুরাহ হবে এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে আরও বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান হবে জাহাঙ্গীর কবির বাপটি বাংলাদেশন আবুধাবি বাংলাদেশের শিল্পীদের একচল্লিশটি চিত্রকর্ম নিয়ে দ্য শেডস অব প্যাশন শিরোনামে এক প্রদর্শনী চলছে নেদারল্যান্ডের দ্য হেগের এট্রিয়াম সিটি হলে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দ্য হেগের মাননীয় ডেপুটি মেয়র রবিন বালদেব সিং এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জনাব রফিকুন নবী বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রদর্শনীটি আয়োজন করেছে দ্য হেগের বাংলাদেশ দূতাবাস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিক ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি স্থানীয় গণমাধ্যম ডাচ চিত্রশিল্পী ছাত্র প্রবাসী বাংলাদেশি সহ প্রায় আশি জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন প্রদর্শনীটি আগামী ১৩ এপ্রিল দু পর্যন্ত চলবে সাতাশ মার্চ সন্ধ্যায় জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ রিকন্ডিশনড হেভিকলস ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সৌজন্যে বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইন জাপান এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাপানে বাঙালি ব্যবসায়ীদের এই মিলন মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রিকন্ডিশনড হেভিকলস ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং এফবিসিসিআইয়ের পরিচালক হাবিব উল্লাহ ডন এ সময় বারভিডার পক্ষ থেকে আরও বক্তব্য রাখেন বারভিডার সেক্রেটারি জেনারেল হাবিবুর রহমান পরে জাপানের বাংলাদেশ দূতাবাসের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতেমার সাথে বৈঠক করেন জাপান সফররত বারভিডার প্রতিনিধি দল প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বাংলাদেশের জাপান দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে বারভিডার সভাপতি ও এফবিসিসিআইয়ের পরিচালক হাবিবুল্লাহ ডন হাবিবুর রহমান বেলাল উদ্দিন চৌধুরী দূতাবাস কর্মকর্তাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে বৈঠক করেন বাংলাদেশের যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আছে সেটার চিত্র খুব একটা সুন্দর না তো উনি বলছিলেন যে জাপান থেকে যদি আমরা এই গাড়িগুলো নিয়ে যাই বাংলাদেশে তাহলে বাংলাদেশের যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের যে চিত্রটা সেটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে আমরা চাই দেশ আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাক এবং বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ আরও মাথা উঁচু করে দাঁড়াক বাংলাদেশে যাতে আমাদের দেশে যাতে ভালো গাড়িগুলো আমদানি হয় সেই লক্ষ্যে আমরা অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছি কিভাবে আমরা বাংলাদেশে আরও হাইব্রিড গাড়ি এবং কম চলা গাড়ি পাঠাইতে পারি সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয় রিকন্ডিশন ভেহিকেলস বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটা উন্নত দেশ গড়তে হলে একটা ডিজিটাল দেশ গড়তে হলে যান্ত্রিক পরিবহনের বিকল্প কিছু নেই দর্শক এই পর্যায়ে আমরা একটা নিশ্চিত ছোট্ট বিরতি ফিরছি সঙ্গেই থাক দর্শক আবারও স্বাগত এলিন ফুড প্রবাসী মুখ অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি যাচ্ছি মালদ্বীপে মালদ্বীপে আমরা জানি যে সাম্প্রতিক সময় একটু রাজনৈতিক একটা অস্থিরতা আছে সেখানে একটা জরুরি অবস্থা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এরকম একটা পরিস্থিতি এটা কি আমাদের জন্য কোনো উদ্বেগের কোনো ব্যাপার আছে না আমাদের জন্য ওই দেশের সরকার ওই দেশের সরকার এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে এখানে আরেকটা আইন করছে বাংলাদেশে দশটার পরের থেকে কোন বাংলাদেশের লোক বাইরে থাকতে পারবে না রাত দশটার পর হ্যাঁ দশটার পরে ওরা এটা নিয়ে আলোচনা করে আর কি তখন আর কি মানুষজন সবাই একাত্র হয় তখন বাংলাদেশের লোক 
যদি কাছে থাকে তাহলে সমস্যা এই কারণে বইলা দিছে সরকার যে বাংলাদেশের লোক 10টার পরে বাইরে থাকতে পারবেন না কেন তারা কি বাইরে থাকলে এটা কি ভয় পায় যে তারা একত্রিত হয়ে বাইরে থাকলে একত্র থাকে এখানে মালদ্বীপের লোক না বাংলাদেশের লোক তখন গোলাগুলি সময় তো আর এটা চিনতে পারবে না তাই বাংলাদেশের লোকের একটা ক্ষতি হবে এই কারণে আর কি বইলা দিছে এটা আচ্ছা তো এটা জন্য কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশীরা না না এখনো আমার জানা মতে হয় নাই হয়নি আমি যেটা তো জানতে চাচ্ছিলাম যে আরেকটি বিষয় যে অনেকে আপনি জানেন যে অবৈধভাবে অবস্থান করছে মালদ্বীপে এবং তার সংখ্যা বেশ একেবারেই কম না এই যারা অবৈধভাবে আছে তাদের বিরুদ্ধে কি কোনো পুলিশি অভিযান চলে নাকি না অবৈধভাবে থেকে যেতে পারে এরা অবৈধভাবে থেকে যেতে পারে না পুলিশও কোনো অভিযান চালায় না মাঝে মাঝে অভিযান চালায় খুবই কম হ্যাঁ এটা তো অবৈধ যারা থাকে এরা বেশিরভাগই রিসোর্টে থাকে রিসোর্টে নতুন রিফারেন কাজ চলে সেই কাজগুলো করে কাজগুলো করে ওইখানে তো পুলিশ যায় ধরে না তাহলে এই কারণে কি বাংলাদেশ থেকে অবৈধ মানে দের সংখ্যা বাড়ছে সেখানে কি অনেকে যে থেকে যাচ্ছে এরকম জি অনেকে যায় এভাবে থেকে যায় না অনেকেই যায় তিন মাসের ভিসা নিয়ে যায় তিন মাসের আইডি কার্ড দেয় তারপরে আর ভিসা দেয় না ওই আইডি দিয়ে আবার কোটা খালি থাকে আবার লোক নেয় এইভাবে দিন দিন অবৈধ সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আচ্ছা না তিন মাসের জন্য ভিসা যখন দিচ্ছে তখন ওই ভিসার তিন মাস পরে কি হচ্ছে অবৈধ অবৈধ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তারপরে সে দেশে ফেরে কিভাবে তিন পাতা পাসপোর্ট নিয়ে তিন পাতা হাই কমিশনে গেলে এরা তিন পাতা পাসপোর্ট বানিয়ে দেয় তিন পাতা পাসপোর্ট দিয়ে এটা কি এখন দেশে চলে আসে মনে হয় আচ্ছা আচ্ছা এইভাবে এই এইভাবে আসা যাওয়া করছে তো এই পরিস্থিতিটা মানে মালদ্বীপে সামগ্রিকভাবে আমাদের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতি হচ্ছে কিনা আমাদের খুবই ক্ষতি হচ্ছে আচ্ছা আমার জানা মতে এখানে এই সব লোক যারা অবহিত আছে এদেরকে বহিত করে এখানে বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে বিষয় বন্ধ বাংলাদেশ থেকে কোনো লোক কিন্তু না যেতে পারে না যেতে পারে না যেতে পারে না বন্ধ এটা যেতে পারে না বন্ধ ইন্ডিয়া দিয়ে যায় আচ্ছা এটাতে আমাদের বাংলাদেশের খুবই ক্ষতি হইতে আছে না কিন্তু যারা যাচ্ছে অবৈধভাবে তারা তো ভিজিট ভিসা নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ভিজিট ভিসা তো আর বন্ধ নেই টুরিস্ট ভিসা সেটা বন্ধ নেই টুরেট ভিসা জানা মেরিসোডের নামে দেখা যাচ্ছে ভিসা যা কোম্পানির নামে ভিসা ওই দেশে তো ভিসা বন্ধ নেই ওই দেশে দালালে ভিসা উঠায় আচ্ছা ভিসা উঠায় ওই দেশ মালদ্বীপে বন্ধ নেই বন্ধ বাংলাদেশে বাংলাদেশ থেকে হাইকমিশন কোনো লোক মালদ্বীপে পাঠায় না কারণ তারা তো যে আপনি বললেন ওইখানে গেলে এত অল্প বেতন যে তাদের মানে টিকে থাকা কষ্ট হচ্ছে নাকি হ্যাঁ এইভাবে এখন বর্তমানে ফ্রি বিষয়ের লোকগুলো কম যায় যারা রিসোর্টে কোম্পানি ভালো মানে এরা যাইতে আছে যারা দক্ষ বা যারা কাজ জানে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না তারা একটু স্যালারি বেশি পায় তারা স্যালারি বেশি অর্থাৎ যারা অদক্ষ তারা মানে খুব খারাপ অবস্থা হ্যাঁ তারা খারাপ অবস্থা জি আমার মনে যে আমরা যদি জাপানের প্রেক্ষিতে আলোচনা করি আপনি যেটা বলছিলেন যে সেখানে যারা আছে বাংলাদেশিরা মোটামুটি তারা বেশ প্রতিষ্ঠিত প্রধানত কোন কোন মানে পেশায় আছে আমাদের বাংলাদেশিরা সবে কি ব্যবসা বাণিজ্য করছে না চাকরি করছে হ্যাঁ এখন ব্যবসায়ী সংখ্যাই বেশি আচ্ছা চাকরিও করছে চাকরিজীবী আছে বিভিন্ন সেক্টরে হ্যাঁ তো আইটিতে আছে হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন জাপানিজ কোম্পানিতেও আছে রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্টের বিজনেস করতেছে অনেকে আচ্ছা আর অনেকে দেখেছে আমাদের হলো বা জাপানে মূল ম্যাক্সিমাম যে বিজনেসটা সবাই মোটামুটি সবাই করে সেটা হলো যে রিকন্ডিশন কার আচ্ছা রিকন্ডিশন কার তো সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা চাইদা এই রিকন্ডিশন কারের সাথে এমন অনেক একটা বড় সংখ্যক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা জড়িত আছে তারা কেমন করছে হ্যাঁ এটা শুধু আমাদের এই রিকন্ডিশন কার্ডটা শুধু আমাদের বাংলাদেশেই চাই দেয় না এটা ওয়ার্ল্ডের অনেক অনেক দেশে আফ্রিকার দেশগুলোতে আফ্রিকাতে যায় দুবাইতে তারপরে অস্ট্রেলিয়াতে তো সেটা আমি নিজেও কয়েকটা দেশে পাঠাই যে আমার আমার মেন মার্কেট হলো আফ্রিকাতে কেনিয়াতে জি তো এটা এই রিকন্ডিশন কার প্লাস রেস্টুরেন্ট এইটাতেই ম্যাক্সিমাম তারপর অন্যান্য লাইনে গার্মেন্টস সেক্টর তারপর অন্যান্য সেক্টরেও করে অনেকেই অনেক অনেক আছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হ্যাঁ যারা এখান থেকে হ্যাঁ গার্মেন্টস আইটেম নিয়ে যায় বিভিন্ন কোম্পানিতে সাপ্লাই আর 
পাশাপাশি অনেক আছে যে রেস্টুরেন্ট শুধু রেস্টুরেন্ট করে হ্যাঁ তো রেস্টুরেন্টের চাইতাটো মোটামুটি আমাদের আমাদের মানে আপনি দেখা মতে গত 15 বছর আছেন আমাদের সেখানে বাংলাদেশীদের সংখ্যা কি কমছে না বাড়ছে না কি রকম আছে হ্যাঁ একটা সময় ছিল যেটা যে ওভারিস্ট ছিল অনেক হ্যাঁ তো সেই সময় যখন এটা ওই দেশের সরকার যখন এটাকে খুব কড়াকড়ি করলো যে ওভারিস্ট লোক কাজ দিতে পারবে না হ্যাঁ কাজ দিলে জরিমানা করা হবে হ্যাঁ বিভিন্ন আইন কানুন মানে একটু কঠিন করলো তখন ওই ওভারিস্ট যারা বিসা সারা ছিল এদেরকে আস্তে আস্তে ধরে ব্যাক করছে ব্যাক করে দিয়েছে আর এখন তো বিসাদারি হ্যাঁ এখন বাড়তেছে যে একটু আগে যেটা বললাম আর কি যে এখন বৈধভাবে বৈধ সংখ্যা বাড়ছে এখন আর এখন যারা আছে মোটামুটি সবাই ফ্যামিলি নিয়ে আচ্ছা যখন যখন ওখানে যেটা ওয়ার্ক ওয়ার্ক পারমিট যদি পায় একটা একজন তাহলে তার তার যদি ওখানে চাকরি থাকে তো সে তার ডিফেন্ডেন্ট তার ওয়াইফ অথবা তার বাবা মা হ্যাঁ ভাই বোন হ্যাঁ তার স্যালারি অনুযায়ী যেই কয়জন তার স্যালারিতে চলতে পারবে সে তার ডিফেন্ডেন্ট বিষয়ে যেতে পারবে যেতে পারবে হ্যাঁ বুঝতে পারছি জি আসছি আপনার কাছে মাজার জি আরেকটি বিষয় যেটি জান চাচ্ছি যে যেটা আমাদের মালদ্বীপের ভাই রাসেল মিয়া বলছিলেন যে এই যে অবৈধ ভাবে থাকার প্রবণতা এবং একটা প্রায় অর্ধেক কি বলা যায় যে অবৈধ তো সেই অবস্থাটা এখন মালয়েশিয়ার প্রেক্ষিতটা কেমন মালয়েশিয়াতে অবৈধ সংখ্যা তো আপনি জানেন যে অনেক অবৈধ সংখ্যা অবৈধ কিন্তু অনেক ব্যাপে হচ্ছে যারা প্রফেশনাল ভিসাতে রিনিউ করতে পারতেছে না তারাও অবৈধ যারা স্টুডেন্ট ভিসা গিয়েছে তারা রিনিউ করতে পারে না তারাও অবৈধ যারা ভিজিট ভিসা যাচ্ছে তাদেরও একটা তাদেরও একটা অংশ অবৈধ যারা এক জায়গা থেকে মানে একই কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে যাচ্ছে তারাও কিন্তু একটা অবৈধের মাধ্যমে তো এখন অবৈধ সংখ্যাটা আছে কিন্তু দিন দিন মালয়েশিয়ার গভর্নমেন্ট এখন যে সুযোগ দিয়েছে যে কেউ যেন অবৈধ না থাকতে পারে সেই কারণে কিন্তু অনেকগুলো সুযোগ দিয়েছে তো এই সেই সুযোগে যারা নেওয়ার জন্য যে সুবিধাগুলো দিয়েছে অনেকে নিয়েছে আর অনেকে আবার কিছু কিছু এরিয়া আছে যে ওইখানে আসলে পুলিশ যায় না যেমন উনি যেমনটা মালদ্বীপ থেকে বলছেন যে রিসোর্ট এরিয়া থেকে ওইখানে কেউ জানে এরকম মালয়েশিয়া থেকে কিন্তু অনেক রিসোর্ট এরিয়া আছে আপনি জানেন যে ওইখানে আসলে রেস্টুরেন্টে কাজ করে তারা দেখা গেল যে চার পাঁচ বছর ওইখানে থাকে তারা যে অবৈধভাবে তারা একটা গোষ্ঠী ওইখানে আছে যে বা একটা শ্রমিক শ্রেণী আছে যে তারা আসলে ইচ্ছা করলো বৈধ হইতে পারে কিন্তু তারা বৈধ হচ্ছে না কারণ বৈধ হলে সরকারকে একটা ট্যাক্স দিতে হচ্ছে বা তারা আসবে না এইভাবে আর যারা বৈধ হওয়ার জন্য অনেক অনেকেরকে টাকা দিচ্ছে বা একটা শ্রেণী আছে যে তারা বলছে যে বৈধতা দিবে যেমন একটা নতুন করে এখন যেটা শুরু হচ্ছে যে আপনি জানেন যে একত্রিশে ডিসেম্বরে কিন্তু ম্যাচ শেষ মানে যাদের বৈধতা হওয়ার জন্য কিন্তু ব্যাক ডেটে এখনও কিন্তু অনেকে বৈধতা নিচ্ছে সেটা টাকার পরিমাণ আগে ছিল পাঁচ হাজার রিঙ্গিত এখন সেটা হচ্ছে বারো হাজার রিঙ্গিত কেউ যদি বারো হাজার রিঙ্গিত পে করে তাকে বৈধতা কিন্তু বৈধ বৈধ কিন্তু হতে চাচ্ছে আমাদের যারা বাংলাদেশের শ্রমিক ভাইরা আছেন তারা কিন্তু বৈধ হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু প্রবলেমটা হয় যারা ওইখানে বৈধতা বৈধ করে দিবে বা একটা এজেন্ট যারা অ্যাকচুয়ালি তাদের তারাই মেন সমস্যাটা তারা টাকা পয়সা নিয়ে তাদেরকে যেইভাবে আসলে কমিটমেন্ট দেওয়া হয় যে বৈধতার জন্য যে এই সময়ের মধ্যে তুমি বৈধ হতে পারবা আসলে ওই টাকাগুলো জমাই দেয় না ইমিগ্রেশনে ধরপাকড় কি অব্যাহত ধরপাকর অব্যাহত আছেন ধরপাকর এটা চলমান প্রক্রিয়া তাদের আর একটা এখন যে ডিজি মহোদয় উনি মালয়েশিয়ার উনি কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার কথাও মানে না এরকম একটা পজিশন ওনার কথা হয়েছে যে যারা থাকবে বৈধভাবে থাকবে কোনো অবৈধ আর আপনি জানেন বিশেষ করে বুকিত বিনতান এরিয়া বুকিত বিনতান এরিয়া কে বলা হয়েছে যে একজন এটা যেহেতু ট্যুরিস্ট এরিয়া এবং ট্যুরিস্টরা সবাই এখানে পছন্দ করে আচ্ছা বলা হচ্ছে বুকিত বিনতান এ অনেক বাংলাদেশি ছিল দোকান পার্ট ছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে না বন্ধ হওয়ার কারণ হয়েছে যে তাদের যে তাদের যে ট্রেড লাইসেন্স বলি বা যাদের কোম্পানি বলি তাদের আসলে রিনিউ করা হয় নাই কোম্পানি করে ফেলছে কোম্পানি অনলাইন করা হয় নাই তাদের ওইখানে বান্ডারিয়ার লাইসেন্স নেই তাদেরগুলো বন্ধ করা হয়েছে এখনকার ডিজি যেই প্ল্যানটা নিয়েছে যে যাদের কোম্পানি আছে তাদেরকে অনলাইন করতে হবে তো অনেকেই অনলাইন করে নাই অনেকে ওয়েবসাইট খোলে নাই সেই কারণে তাদের 
রেস্টুরেন্টগুলো তাদের হোটেলগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু তাদের জন্য এটা गवर्नमेंट ওইভাবে বন্ধ করে নাই गवर्नमेंट চাইছে যে যারা থাকবে তারা বৈধভাবে থাকতে হবে যারা বিজনেস করবে তারা বৈধভাবে এই কঠোর অবস্থানের কারণে কি অবৈধ সংখ্যা কি কমছে আস্তে আস্তে অবশ্যই অবৈধ সংখ্যা কমছে এখন যে জিনিসটা হচ্ছে যে যারা অবৈধ হয়ে গেছে তারা দেশে আসার জন্য মুখ চেয়ে আছে যে আমরা চলে যাব কিন্তু একটা সব একটা প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম দাঁড়িয়ে গেছে যে এমবাসি এখন ট্রাভেল পাস দিচ্ছে না আচ্ছা ট্রাভেল পাস গুলো এরকম কম দিচ্ছে যে এখন ট্রাভেল পাসের জন্য যে যাচ্ছে যে জোরবার থেকে কেলে আসতেছে ট্রাভেল পাসের জন্য তার প্রবলেম হচ্ছে সে একদিন কোথায় থাকবে আচ্ছা তো এখন সে দুই দিন তিন দিন দিয়েও থাকতে থাকতে পারছে না কিন্তু আবার একটা শ্রেণী আছে যে যাদের প্রসার বিনিময়ে তাদের কেবল ট্রাভেল পাস দেওয়া হচ্ছে পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা লেভেল কনসার্টের সাথে আমার কথা হয়েছে উনি বলতেছে একটা প্রমাণ হলো দেন কিন্তু আসলে ওইভাবে কি কিন্তু বলে না প্রমাণ দিতে গেলে সে তো দেশে আসতে পারবে না যদি কেউ বলতে চায় যে আমি টাকার বিনিময়ে নিয়েছি সে তো তাকে তো ওই ট্রাভেল পাস আটকে দিবে সে যে একটা একটা ছেলে ছিল তার পা ভেঙে গিয়েছিল সে পাটা ভাঙা অবস্থায় এমবাসিতে গিয়েছিল তার ট্রাভেল পাসটা দেওয়ার জন্য সে কোনো না কোনো তার চিটাং বাড়ি মানে কক্সবাজার বাড়ি সেই কারণে সে ট্রাভেল পাসটা পেতে অনেক দেরি হচ্ছে সে তার চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট দিয়েছে তার বাবার ভোটার আইডি দিয়েছে মার সম্পূর্ণ দিয়েছে তারপরও তাকে প্রায় পনেরো দিন পর এখনও সব মিলে কি মালয়েশিয়ার যে অর্থনৈতিক অবস্থা মুদ্রাস্ফীতির কারণে स्टूडेंट मालयिया कथा संख्या আমার চার বছর ভিতরে আমাদের রিসোর্টে সাত আটবার গেছে বাংলাদেশের লোক একবার গেছিল ফ্যামিলি আরা আটজন গেছিল আরেকবার গেছিল তিনজন আরেকবার দুইজন এইভাবে ফ্যামিলি যায় আর কি আর মানে প্রবণতা কি মালদ্বীপে কি বাড়ছে আমাদের ট্যুরিস্টের সংখ্যা না কমে যাচ্ছে এটা ঘটতে যায় আর কি আচ্ছা হ্যাঁ এটা আমাদের রিসোর্টে ঘটতে বলা হয় যে মালদ্বীপ অনেক এক্সপেন্সিভ অনেক ব্যয়বহুল बड़ो व्यवसायी चिंता कर নাকি সেখানে আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট 
এখন যারা আমরা অনেক দিন ওখানে আসি অবশ্যই আমরা ওইখানে ওইখানটাই প্রাধান্য দিচ্ছি বলি আর আমাকে আমাকে ছাড়াও এখানে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আছে যারা বাংলাদেশে জাপান চেম্বারও আছে সেখানে বাংলাদেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায় বা করতেছে চেষ্টা করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা কয়েকদিন আগে বারবিটিয়া যারা বাংলাদেশের ঠিক একটা টিম জাপানে গিয়েছেন বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে তো আর জাপানিজ আপনি জানেন যে জাপানিজ অনেক বিনিয়োগকারী জাপানিজ বাংলাদেশে আসতে চায় এই জাপানি বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশে আনার ব্যাপারে আপনারা উৎসাহ উৎসাহ হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ আমরা আমাদের একটা ব্যবসায়ী সংগঠন আছে বিসিআই জে সেটা আমরা প্রায় আমরা মিটিং করি আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করি হ্যাঁ হয় হ্যাঁ সেটা আমরা আমিও একজন সদস্য তো সেখানে আমাদের দেশে যে কয়েক বছর আগে যেই পরিস্থিতিটা ছিল যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটা সেটা এখন কাটে উঠছি হ্যাঁ ফলে জাপানও জাপানের ব্যবসায়ীরাও একটু এখন আস্থা পায় বাংলাদেশের ব্যবসায় আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে মাঝখানে যেটা ওই গত ষোলো দুই হাজার ষোলোতে যেই হলি আর্টের জেনারেল যে ব্যাপারটা সেটা একটা আমরা অনেক বড় একটা ধাক্কা খেয়েছি হ্যাঁ তো সেটা আসলে সাধারণ জাপানিজরা তো বুঝতে পারে নাই বা বুঝতে চায় নাই হ্যাঁ তো আমরা সেটা নিয়ে আমরাও অনেক আমাদের কমিউনিটি অনেক কাজ করছে বিভিন্ন সভা সেমিনার হ্যাঁ আমরা তাদেরকে বিভিন্ন লিফলেট হ্যাঁ সেটা আমি নিজেও করছি অনেকগুলো প্রোগ্রাম হ্যাঁ যে না এটা আসলে বাংলাদেশের ব্যাপারে একটা আস্থা ফিরে আসছে ফিরে আসছে আচ্ছা ধন্যবাদ জানাব এম ডি খান আল আমিন মোহাম্মদ আসিল মিয়া এবং মাজারুল ইসলাম আমরা অনেক মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম এবং অবশ্যই বাংলাদেশের ব্যাপারে ধীরে ধীরে প্রবাসে যারা আছেন যে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগকারীরা তাদের মধ্যে একটা আস্থা ফিরে আসুক তারা নিজেরা যেমন আসুক তেমনি সেই সব দেশের ব্যবসায়ীদেরকেও আমাদের দেশে বিনিয়োগের জন্য তারা আসার ব্যাপার উদ্বুদ্ধ করুক আমরা সেই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি দর্শক শেষ করার আগে প্রবাস থেকে পাঠানো প্রতিবেদন দেখতে দেখতে আমরা বিদায় নেব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই সাতচল্লিশতম মহান স্বাধীনতাও জাতীয় দিবস পালন করেছেন কাতারে বাংলাদেশি প্রবাসীরা রাজধানী দোহার স্থানীয় একটি হোটেলের বলরুমে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক কাতার রাজ পরিবারের সদস্য কাতার সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সম্মানিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্মানে এক নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেন রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ এবং মিসেস আহমেদ দূতাবাসের কাউন্সিলর ও মিশন প্রধান কাজী জাভেদ ইকবালের সঞ্চালনায় প্রথমে কাতারের জাতীয় সঙ্গীত এবং বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় অতিথিদের সাথে নিয়ে কেক কেটে স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কাতার সরকারের কূটনৈতিক বিষয়ক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন এবং শ্রমমন্ত্রী ড ঈশা সাদ আল জফালি আল নুয়াইমি পররাষ্ট্র বিষয়ক মহাসচিব ড আহমদ হাসান আল হামাদি পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রোটোকল বিভাগের পরিচালক ড ইব্রাহিম ইউসেফ ফাখর এশিয়া বিষয়ক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক মি রাশেদ আবদুল্লাহ আল দুহাইমি ও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কাতার সরকারের কূটনৈতিক বিষয়ক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন এবং শ্রমমন্ত্রী ড ঈশা সাদ আল জফালি আল নুয়াইমি পররাষ্ট্র বিষয়ক মহাসচিব ড আহমদ হাসান আল হামাদি পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রোটোকল বিভাগের পরিচালক ড ইব্রাহিম ইউসেফ ফাখর এশিয়া বিষয়ক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক মি রাশেদ আবদুল্লাহ আল দুহাইমি ও কূটনৈতিক কোরের ডিন মি আলী ইব্রাহিম আহমেদ নৈশভোজের পরে কাতারস্থ বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ওমান দূতাবাসের আয়োজনে মাসকটের স্থানীয় একটি হোটেলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে 
26 মার্চ দিনের প্রথম প্রহরে মাসকর দূতাবাসে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ বিন ইউসুফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওমানের রাষ্ট্রদূত গোলাম সারওয়ার আগত অতিথিদের স্বাগত জানান কেক কাটার মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় ওমান ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় অনুষ্ঠানে প্রায় তিরিশটি দেশের রাষ্ট্রদূতগণ তাদের পরিবার নিয়ে উপস্থিত ছিলেন ওমানের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে যোগ দেন দূতাবাসের পক্ষে দোতলায় প্রধান শ্রম কাউন্সিলর প্রথম সচিব দ্বিতীয় সচিব সহ বাংলাদেশ স্কুলের অধ্যক্ষ স্কুল পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান সহ ওমানে অবস্থানরত বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও প্রবাসী ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন যুদ্ধের চেতনায় যাতে আমরা একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা করতে পারি ওমান বাংলাদেশ ডাক্তারদের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা সমস্ত বাংলাদেশবাসীকে কমিউনিটি ওমানের আজ যে একত্রিত হয়েছি আমরা বিশ্বাস করি এই বাতিল বন্ধনের মাধ্যমে আমরা প্রবাস থেকে বাংলাদেশে উন্নতির জন্য কাজ করে যাব আজকের এই স্বাধীনতা দিবসে গভীর শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ যারা মুক্তিযুদ্ধার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য যারা জীবন দান করেছেন যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি দূতাবাসকৃত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি অনুষ্ঠানে এসে অনেক ভালো লাগছে আমি শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমরা খুবই গর্বিত খুবই স্বাধীনতা দিবসের আজকের এই দিনটি বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে এখানে উমানি সহ বাংলাদেশি প্রবাসীরা অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে সকলে আজকে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করেছে মাহবুব চৌধুরী বাংলা ভীষণ ওমান যথাযথ মর্যাদায় আটচল্লিশতম মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে লেবাননের বৈরুতে সাতাশে মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থানীয় এক হোটেলে বাংলাদেশ দূতাবাস এর আয়োজন করে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক উচ্চ পদস্থর কর্মকর্তা সহ লেবাননের বিশিষ্ট জনরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোতালেব সরকার ও তাঁর সহধর্মিনী লাদিয়া ফেরদোস সরকার অতিথিদের বরণ করেন সাইম আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন লেবাননের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়াকুব সাররাফ লেবাননের স্পিকার ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি বাসেম আল সাদ এমপি রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোতালেব সরকার ও দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তা ইউনিফিলে নিযুক্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা বৃন্দ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও মহান স্বাধীনতা দিবসের ওপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয় এদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে আমরা একটি সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদেরকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি আগামী মাসে ইনশাল্লাহ বিশ থেকে পঁচিশ সদস্যের একটি ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের ডেলিগেশন বাংলাদেশ যাবে বৃহত্তর যশোর জেলা প্রবাসী সমিতি ইউএইর সভাপতি আবুধাবি প্রবাসী ব্যবসায়ী আব্দুল সামাদের স্ত্রী খুলনা বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক দিলারা সামাদের অকাল মৃত্যুতে সংগঠনের উদ্যোগে আবুধাবির কর্নিশ ফর্মাল পার্কে এক শোক সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব খন্দকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শোক সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কমিউনিটি নেতা ইফতেখার হোসেন বাবুল বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সমিতি ইউএর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন শেষে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় 